Alors, bon après-midi, Père Alphonse. Euh, pendant quatre jours, nous avons été euh, à cette session conjointe. Vous, en tant que euh, responsable de la sous-région francophone, quelles sont vos impressions bon, euh, C'est une euh, session de rencontre entre euh, les confrères d'abord. C'est le plus important. Nous pour les plus vulnérables, nous sommes des oblats Pour oser grand comme le monde Sur les traces de jeunes de Mazenot Pour bâtir un monde Well, I think it was a success story in terms of what we have uh, been discussing. We have touched, I think, on the important matters that matter, that matter really to, to the congregation, to the life of our missionaries here in Africa. This encounter fraternal and all the programs that we have followed up to now, and it's a program that qui renforce cette fraternité dans la sous-région francophone et dans la région tout entière. C'est vraiment très important. C'est pourquoi j'adresse mon sincère remerciement aux organisateurs et aussi envers chaque, chaque participant à cette session. Alors, le contenu de la session était est très très important parce que ça nous aide à regarder le présent et à préparer le futur. Le futur dans le sens que et la région Afrique-Madagascar et la sous-région y compris, et, et les, est déjà l'avenir la, de la congrégation si on regarde le, le, le nombre de vocations dans, la, dans cette région, hein, c'est vrai, hein, c'est très très important. Et tout, tous les thèmes de la session étaient aussi très importants parce que c'est en vue de, ce sont en vue de, de, de l'avenir, c'est ça, l'avenir qu'on espère meilleur pour la congrégation dans le monde entier. Pas seulement pour la région, mais la région qui fait partie de la congrégation dans le monde entier. So before this joy session, I visited Angola and Namibia, and uh, I must say that was beautiful experience for me to know the mission in these both country, Angola and Namibia. Sometimes very difficult missions, no? because that is not only parish, but the parish with uh, sometimes 50 chapels. So I saw oblates working hardly. So I was very happy to to meet the people in the parishes, but especially to meet oblates, and they told me a lot about their mission, about their community life, about the blessing of the mission, but also about the struggles and the challenges they, they meet. No? So I really, after these two visits in Namibia and uh, Angola, I'm really edified no? seeing the work of Oblates in these two countries. So that's also a very nice experience for me. That's not the first joy session for me, even in Africa, Madagascar region, because I was also in, six years ago in South Africa for the similar joint session. But that is always for me a family meeting, brotherly meeting. Of course, we are trying to give the orientation or find orientation for the mission in this region. But especially for me, these uh, meetings to know each other better, to, to know again the missions and the struggles of the not only major superior but also superiors of the of the mission. So for me this experience also family experience, very nice experience. Oui, mon père, notre session conjointe a été euh, suivie par euh, ce qu'on pourrait appeler euh, un pèlerinage ici à Gorée. On se rappelle euh, que euh, nos ancêtres sont passés par là. Vous connaissez l'histoire. Alors, quels sont les sentiments que cela vous suscite et ça fait partie de cette, cette une petite île qui, qui parle de l'histoire du Sénégal et qui parle de l'histoire de l'humanité aussi parce que c'est un, une petite île euh, marquée par l'esclavage et la, 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 la déportation des, des esclaves ailleurs. Alors 
ça nous rappelle que le monde a, a eu son histoire et cette histoire continue jusqu'à maintenant d'une façon ou d'une autre. Mais c'est à nous de, de, de voir, de mettre en relief la valeur de la vie humaine, la valeur de l'autre. Nous sommes tous égaux devant Dieu, quel que soit le pays, quel que soit les races, quelles que soient les langues, nous sommes tous des êtres humains. Et on parle de, de communion pendant cette session. Et cette communion doit être vécue chaque jour dans notre vie quotidienne. And uh, today, you know, after the, those sessions, we just thought of going to the island of Gore, uh, which was an island where our brothers and sisters were shipped into bondage to become slaves. I say our brothers and sisters because when they came to this island, they were not slaves. They became slaves when they left this island. So it's a, it's a pilgrimage to this island to think about their pain, to remember them, to think about their tears and to think about their sacrifice. And um, it's a kind of an emotional feeling to be on this island, but I think it's also worthwhile to come and retrace or to walk again on the feet of those who went through this. So our journey here in Senegal is more of a, a pilgrimage. Perhaps a personal message to all the major superiors of the African Madagascar region. Our journey to Africa as the central government was really a pilgrimage. We're coming to the continent to meet with our brothers who are working or serving on the continent. Uh, so I think our invitation is that all of us should become ready or should be pilgrims of hope in communion, working together, doing things together, deliberating together, sharing our faith, but also sharing the story of our vocation and the story of the congregation as a whole. Et comme message après cette session, je pense que c'est le message de d'encouragement pour que chacun ait cet esprit de communion, cet esprit d'ouverture, cet esprit de service envers envers tout le monde à travers notre uh, oblation religieuse. Merci. So, uh, at the end of this uh, joint session in the Africa Madagascar region, we said that uh, Africa is the region of hope. And in fact, when I looking at this region and looking at the uh, number of vocations we have here, uh, here uh, at the missions we are doing here, so I would like only repeat what Father General said that uh, let's do our mission as a saint oblates, as a saint oblates, following the example of Saint Eugene de Mazin. That would be my wish and that would be my hope for all oblates here, but for myself, of course, and uh, for all communities in Africa, Madagascar region. La charité au dehors le zèle pour le salut des âmes pour le salut des âmes.